Hello， 大家好，我是阿朝，今天给大家分享一道蒜蓉清蒸排骨。这个做法做出来以后，比饭店里面做的还要香，主要是吃起来也一点都不油腻，做法也是非常的简单的。下面我们一起来了解一下我的制作方法吧。首先我们要准备一斤半的排骨，排骨我们要买我手上这一种，稍微的将它剁长一点，然后往里面加入一勺普通的面粉。因为面粉有很强的吸附性，能把排骨的血沫和杂质给它吸附出来，所以我们洗排骨的时候一定要加点面粉来清洗，这样清洗出来比较好吃一点。所以我们要给它多抓拌一会，抓拌均匀，然后我们再倒入清水，我们用清水把排骨再一次给它清洗一下。把排骨中的面粉和杂质给它清洗一下，清洗干净。所以我们一定要给它多清洗个两到三遍左右。把排骨全部给它清洗干净就差不多了。第一遍清洗干净，混水捞出来，再放到另外一个大碗里面。然后我们再倒入清水。我们要把排骨多清洗个两到三遍，直到把排骨完全清洗干净就差不多了。排骨像我这样全部清洗干净，混水捞出来，放到碗中。接下来腌制一下，加入一块豆腐乳，再加入一勺黄豆酱。再加入一勺胡椒粉，一勺蚝油提鲜，再加入一大勺的生抽酱油，其他的调料就不要放了。我们下手给它抓拌一下，抓拌均匀，把豆腐乳全部吃进到排骨里面去，让所有的调料全部给它抓拌均匀。所以我们做清蒸排骨的时候，一定要提前给它腌制一下。大概腌制二十分钟左右，这个时候我们要多准备一些大蒜，然后用刀给它拍一拍。我们要把大蒜给它拍碎，这样蒜香味更加的浓郁。最后我们把它剁成蒜末，要剁细一点哦。主要是我们把蒜末剁得越碎越好吃。蒜末全部剁碎以后，我们装入碗中备用。准备一块去了皮的生姜，切成薄片，再改刀切成姜丝，最后再切成姜末就可以了。姜末切好以后，蒜末放在一起，再准备一些小葱，直接把它切成葱花。葱花切好以后，和蒜末放在一起。剩下来的葱叶，我们也把它切成葱花。切好以后，也装入碗中备用。配料准备好以后，再淋上热油，主要是激发配料的香味。其他的调料我们就可以不放了。用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。把蒜末全部给它搅均匀，就差不多了。蒜末全部搅拌均匀以后，我们先放一边。这个时候准备一个胡萝卜，把胡萝卜头部去掉，再改刀把它切成薄片，但也不需要切得太薄，切成我们视频中这样。看一下，像这样的厚片就可以了。全部准备好以后，我们拿出来。将它一个一个的摆入盘中，将它整齐的摆放就可以了。亲爱的朋友们，视频你都看到这里了。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗。感谢大家的支持与鼓励。胡萝卜片摆好以后，我们的排骨也腌制好了，看着都非常的有食欲了。然后我们把排骨一根一根的给它拿出来，拿出来以后直接摆到胡萝卜上面。将它摆出一个圆形，这样排骨蒸出来既好看又好吃，而且比较有卖相，做出来的味道也非常的十足。
，全部摆好以后，我们再把所有的蒜末全部淋入进来，把蒜末淋入到排骨里面，因为我们的排骨非常的入味了。在淋上我们的蒜末蒸出来以后，就特别的香了。全部加进来以后，再用勺子稍微的给它整理一下，整理平整，让所有的蒜末都覆盖到排骨上面。全部整理好以后，像这样子就可以了，闻起来都特别的香了。然后将它放到蒸锅里面，再把盖子盖上。开一百二十度的大火，蒸个二十分钟。二十分钟的时间到了，我们打开锅盖看一下，我们的排骨已经蒸好了。将它取出来，放到桌子上面，再撒上一点葱花，点缀一下。一道鲜嫩又好吃的蒜香蒸排骨，我们就这样做好了。这样蒸出来的排骨，蒜香浓郁，特别的好吃，比红烧的更入味。主要是吃起来也一点都不油腻。而且这个做法也是完全比较简单的，就算是你没有下过厨房的小白都能轻松的掌握。好了，今天的视频就分享到这里了。如果大家都喜欢这个做法，可以收藏起来试一下。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦。关注我可以看到更多的家常美食。我们下个视频再见吧。